السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ ولا علیہ و اصحاب ہی و من ولا اما بعد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کلام ہی المجید و فرقان ہی الحمید ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فارقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحركوا فلانا وفلانا وان النار لا يؤذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري حديث نمبر هو 3000 سوره اپر ایک حدیث سے ایسے چھے بھابے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآ قریت نمل قد حرکنہا فقال من حرک هذه قلنا نحن قال انہ لا ينبغی उपस्थिति सर्वाग्रे से महान राजाधिराज सर्वे सर्वा महमहिम रबुल जलिल सुबहानी जिन अत्यंत दया माया अनुग्रह अनुकम्पा कर आजकल ये दिन एखे समबेत हवार तौफिक दान कर रबुल जलिल सुबहानुर पेश करी अलहमदुल्ला दुरुद पेश कर नबीना हबीबेना कदवतना मुहम्मद इबिन आब्दल्ला सल्लाह आलिह वसल्लम प्रति अल्लाहम्लम वारिक आलि अपन सामने आज के विषय की उपस्थापन करब ता समाज घटमान अनेक एगुल प्रत्यक्षदर्शी विषय ये हकम तहारिक बिन्नार आगुन दिए को जीव जंतु के पुड़िए हत्या करार शरियतम्मत विधान कि चाहसे जीव जंतु पोकाम हक गुरु छागल हक अन्न्य हिंस्र प्राणी हक अथवा मानस ही हक जार मध्य जीव आणी बोली तैना जार मध्य जीव थे तक तो प्राणी बोली तैना मानुष काणी तैना जी तो ये प्राणी जगत के आगुन दिए पुड़िए हत्या करार शरियतम्मत विधान कारण देख हर हमेशा मानुष मानुष के आगुने पुड़िए हत्या कर मानुष मानुष के आगुने पुड़िए हत्या कर आर देखा जाए कारण अकारणे मानुष चतुष्पद जंतु के आगुन दिए पुड़िए हत्या कर शत्रुता बसत त आर अनेक समय ना जान कारण ना जान कारण समाज कि रेशम रेवज व प्रथा प्रचलित थार कारण शरियतम्मत ज्ञान ना थार कारण कि जिनगुल आगुन दिए पुड़िए मारी कंतु ए विषय को ध्यान धारणा ही नहीं जेमन धरें पिपीलिका पिपिलिका के अनेक समय आगुन दिए पुड़िए मारिना अपन देश की जानिना बांगला भाषा बोली उई पुका कख कख देखा जाए मटर नीचे गाड़ा थे कि है अजस्वरण उई पुका कि है 
বের হয় তাই না তখন এটাকে নিবৃত করার জন্য কি করা হয় আগুন দিয়ে দেওয়া হয় তাই না আর এক ধরনের আছে আপনারা কি বলেন আমরা বলি হাঁড়ি বললাম এই যে এরকম একটা হাঁড়ির মতো হয়ে গোলাকার করে ভেমরুল তাই না ওর মধ্যে বাস করে এটা যদি মানুষকে দু চারটা কামড় দেয় হায়াত মতের মালিক তো আল্লাহ তবে অধিকাংশ মানুষ কি হয়ে যায় তাই না জি এটাকেও আমরা অনেক সময় কি করি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে হত্যা করি তারপরে আমরা অনেক সময় অনেক এলাকাতে দেখবেন পাট ক্ষেত যখন হয় পাট ক্ষেতের পাটে যেমন ভোয়া পোকা আছেন একটা এরকমই একটা বিছা পোকা আছে যেগুলো গাছে থাকে গাছে যখন আমরা এভাবে করে উঠি তখন শরীরে যদি ছুঁয়ে যায় তো একেবারে মনে হয় চুলকাতে 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 অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তখন এই গাছটাকে স্বাভাবিকভাবে উঠার জন্য এই বিছা পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করি খড় নিয়ে গিয়ে খড় নিয়ে গিয়ে সুন্দর করে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে একেবারে কি করে দিই তাদেরকে নিঃশেষ করে দিই এগুলো কি শরীয়ত সম্মত একটিও শরীয়ত সম্মত না একটিও শরীয়ত সম্মত না তাহলে এখন বলবেন যে ভাই এর মধ্যে তো অনেক বিষয়গুলো ক্ষতিকারক দিক আছে যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এগুলোকে কি এভাবে হত্যা করা যাবে না না আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না কারণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র কার আল্লাহ সুবাহানু তালা একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া আগুন দিয়ে আর কাউকে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই क्षतिग्रस्त कर बदस्त कर देह कमर दे कमर दे बोलने ना कि ना हत्या करें असुविधा नहीं क्षतिग्रस्त कर मानुष के कष्ट दिखे मेरे फेलें क्योंकि आगुन दिए ना অন্য প্রক্রিয়া যেগুলো আছে হত্যা করার মেরে ফেলার সেগুলো অবলম্বন করুন সেগুলো অবলম্বন করুন কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আগুনটাকে তৈরি করেছেন এই আগুনটাকে তৈরি করেছেন আসলে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাদেরকে শাস্তি দেবেন মমিনকে কাদেরকে কাফেরদেরকে তাই না কাফেরদেরকে কারণ কাফেরায় অধিকাংশই হবে কি জাহান নামি মমিনদের মধ্যে কেউই জাহান নামি হবেন না কিছুদিনের জন্য হতো কি হবে তাকে শাস্তি ভোগ করে কোনো এক সময় আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে তার অনুপরিমাণ ইমান থাকার কারণে তাকে কি করা হবে সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে কোথায় আবাসস্থল কোথায় করা হবে জান্নাতে করা হবে কথা বুঝতে পেরেছেন অতএব এই আগুনটা আল্লাহ রাবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন কাফেরদের জন্য কাফেরদেরকে জাহান নামের মধ্যে কি করার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য যারা শরীয়ত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে যারা দিন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে যারা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সহ আম্বিয়া একরামদেরকে কি করেছেন মিথ্যা আরোপ করেছে এই মিথ্যুকদের ওপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আগুন দ্বারা কি করবেন শাস্তি প্রদান করবেন এবং এটা অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক গঞ্চনাদায়ক তাই না এই শাস্তিটা অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক এবং গঞ্জনাদায়ক এবং এটি সব থেকে মানুষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে সব থেকে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার স্থানটা হয়ে যায় কোথায় যাহার নাম এবং তার শাস্তির কি হয়ে যায় ইন্ধন হয়ে যায় আগুন শাস্তির ইন্ধন হয়ে যায় আগুন আল্লাহ হয় তো এজন্যই এটি কাফেরদেরকে মিথ্যুকদেরকে দিনের ওপরে বাড়াবাড়িকারীদেরকে এ সমস্ত লোকজনকে শাস্তি দেওয়ার জন্য লাঞ্ছিত অপমানিত এবং তাদেরকে সকল প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আগুনের সৃষ্টি করেছেন যেমনটি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন রব্বানা ইন্নাকা মাং তু দোখেলিন্নার 
হে আমাদের প্রতিপালক তুমি যাকে জাহান নামে প্রবেশ করিয়েছ যাকে জাহান নামে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছ ফাকাত আখজাই তাহু তাকে সব সময়ের জন্য সে কি করতে থাকবে জাহান নামে লাঞ্ছিত অপমানিত হতেই থাকবে কন্টিনিউ প্রসেস এটা কখনো থেমে যাবে না আর এই সমস্ত অন্যায়কারীদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না যে তাদের জন্য কিছু সাহায্য করে হলো একটু সময়ের জন্য এই লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনাদায়ক এই অপমানজনক অবস্থা থেকে তাদেরকে কি করবে পরিত্রাণ দেবে পরিত্রাণ দেবে অতএব আগুন আল্লাহ রাবুল আলমিন যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন যে জন্য সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনই শুধু আগুন দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন এই আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আল্লাহ রাবুল আলমিন কাউকে দেন নাই কখনো কোনো ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে সে নিজেকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে নিয়েছে মনে করতে হবে কে জ্বালিয়েছিল আগুনে কাকে হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লামকে আগুনে জ্বালিয়েছিল তাই না কি জন্য বল আমি তোর প্রভু বলছিল না নম্র যে আমি তোর রব এ কথা তুই স্বীকার করে নে আর না হলে তোকে আগুনে দেব ওই জন্য বলছি যে যিনি আগুন দিয়ে পোড়ান কোন প্রাণীকে তাকে মনে করতে হবে যে তিনি তার মনের অজান্তেই আল্লাহ রবুল আলমিনের আসনে তিনি বসে গেছেন বসিয়ে দিয়েছেন বসে নিয়েছেন এটা অত্যন্ত বড় কি অপরাধ অত্যন্ত বড় অপরাধ মনে রাখতে হবে এটা এজন্যই আমরা অনেক সময় এটা করে ফেলেছি আল্লাহর কাছে আমরা কি চাইব মাপ চাইব নাকি মাপ দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রবুল আলমিন মাপ করার জন্য সকাল থেকে নিয়ে একবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে হাত প্রশস্ত করে আছেন আসো মাপ চাও মাপ করে দেব আবার তিনি রাত্রে কি করেন তার হাত প্রশস্ত করেন বান্দাদের তৌবা কবুল করার জন্য একবারে সকাল পর্যন্ত অতএব আল্লাহর দরজা উন্মুক্ত ভুল হবেই যেহেতু আমরা অজ্ঞ অজ্ঞ অজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটা হয়ে গিয়েছে আমরা আল্লাহর কাছে কি চাইব মাপ চাই মাপ চাই এখন দেখা যায় কতগুলো মানুষ মানুষকুলে জন্মগ্রহণ করে এত হিংস্র এত অমানুষ হয়ে যায় যে বলার মতো না যদি আমরা দেখি সবগুলো বাদ দেন যারা হাদিস কোরআন নিয়ে চর্চা করি সব সময়ের জন্য তাই না এরকমই তো একজন কুলাঙ্গার মৌলভি সাহেবের কথা আপনারা সবাই জানেন বলবো না বলবো না সবাই জানেন তাই না কোথায় ফেনির ওই যে মাদ্রাসার শিক্ষক অধ্যক্ষ সাহেব যিনি তার ছাত্রীকেই কি করলেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করলেন শুধু কি এই নুসরাত আর কোনো কি মেয়েকে হত্যা করা হয় না আগুন দিয়ে পুড়িয়ে অহরহ স্বামী স্ত্রীকে আগুন দিয়ে কেরাচিন ঢেলে পুড়িয়ে দিচ্ছে শ্বশুর স্বামী সেখানে কি করতেছে সহযোগিতা করতেছে তাই না এরকম অহরহ অনেক ঘটনা ঘটছে তাই না আচ্ছা রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা করতে গিয়েও আমরা অনেক সময় দেখছি মানুষকে অগ্নি সংযোগ করে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এটিও জঘন্যতম অপরাধ যারা এই সমস্ত রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে তাদেরকে এখনই সংযত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যদি তারা করে থাকেন যারা করেছেন অজ্ঞতা বসত করেছেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন হতে পারে তার রহমতের চাদরে আপনাকে আমাকে ঢেকে নিয়ে ও তো ক্ষমা করেও দিতে পারে আমরা দেখি অনেক সময় গরু ছাগলের ওপরে হিংস্র মনোভাব মানুষে মানুষের রেসারেসি মানুষে মানুষের সুসম্পর্ক নেই একটু কলহ বিবাদ এর জন্য কি করছে মানুষের পশু পাখির ওপরও আক্রমণ চালাচ্ছে তাই না কিছুদিন আগে দেখা গেল যে একটা মুরগির খামার আগুন লাগিয়ে হাজার হাজার মুরগি কি করে দিয়েছে পুড়িয়ে হত্যা করেছে পুড়িয়ে হত্যা করেছে কিছুদিন আগে দেখলাম মাঠে গরু বাঁধা ছিল সেই গরুটিকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এগুলো কি মানুষ এগুলো মানুষ নামের নরপশু 
অথচ তারা সামান্যতম একবার বিবেক খাটিয়ে দেখল না এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা কত বড় অপরাধ পৃথিবীতে সংগঠিত করছি আমরা কত বড় অপরাধ পৃথিবীতে সংগঠিত করছি এজন্যই যে সকল প্রাণীর রূপ আছে এ সকল প্রাণীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম যদিও এ বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়কের আমরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহুনের মধ্যে কি রয়েছে ডিমত রয়েছে ডিমত রয়েছে যেমন হজরত ওমার এবং হজরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুম কোনো অবস্থাতেই কোনো লোককে কোনো অপরাধীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার পক্ষপাতি নন কিন্তু হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তারা আবার কতকগুলো ক্ষেত্রে মানুষের শাস্তি অপরাধ ভেদে তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার পক্ষপাতি কথা বুঝতে পেরেছেন যাই হোক আমরা কোনো সাহাবায়ক রাম রাদি আল্লাহ তালা আনহুমগনের মধ্যে ওনারা সব থেকে আফজাল কারণ এখানে তিন খলিফা চলে আসছে তাই না ওমার এসে গেল আলী এসে গেল আউবাকার রাদি আল্লাহ তালা আনহু এসে গেলেন আমরা তাদের ওপরে কোনো কথা বলবো না তবে মহাদ্দেশিন কেরামগন উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এবং উসুলে হাদিসের ভিত্তিতে হাদিসগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ দুটি হাদিস এসেছে যেটিতে সরাসরি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কি করেছেন সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কর্ম এবং হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর আদেশ এবং কর্ম এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কর্ম প্রমাণ করে যে না আগুন দিয়ে পোড়ানো ঠিক আছে এই জন্য বলছেন ওনারা যে যেহেতু ওনারা জলালে জলিলে কাদার সাহাবি জলিলে কাদার সাহাবি হলেও এক্ষেত্রে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যেহেতু কি আদেশ সরাসরি একবার কি নিষিদ্ধ অতএব আমরা আগে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথাকে কি করব প্রাধান্য দেব আর জমহুর ওলাম আগুন বলছেন জমহুর ওলাম আগুন বলছেন যে আমরা যদি দেখি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে হজরত উমার আদি আল্লাহ তালা আনহুর যে আগুন হজরত আবাকর আদি আল্লাহ তালা আনহুর যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার যে ঘটনা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা এ ঘটনাগুলো ইঙ্গিত বহন করে যে তাদের কোনো না কোনো একটি কারণ ছিল যে কারণে যে কারণে তাদেরকে আগুন দিয়ে হত্যা করাটাই কি ছিল জরুরি ছিল জরুরি ছিল যেমন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর যে হাদিসটি এসেছে তা এভাবে এসেছে যে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু যাদেরকে হত্যা করেছিলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে একটা খবর আসলো খবর আসলো এই যে মসজিদের পার্শ্বেই একটা সম্প্রদায় আছে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমত কাফের ছিল পরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাওয়াত পেয়ে তারা ইসলামে প্রবেশ লাভ করেছিল প্রবেশ লাভ করেছিল পরবর্তীতে তারা আবার কোনো এক সময় তারা কি হয়ে গিয়েছে মোরতাদ হয়ে গিয়েছে স্বধর্মে আবার ফিরে গেছে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে এই খবরটি পৌঁছলে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাদেরকে সবাকে ডাকিয়েছিলেন সবাইকে ডাকিয়েছিলেন ডাকানোর পরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তোমরা কি তোমাদের স্বধর্মে ফিরে গিয়েছ পূর্ব ধর্মে ফিরে গিয়েছ তারা বলেছিল হ্যাঁ তখন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাদেরকে বললেন যে তোমাদেরকে আমি আদেশ দিচ্ছি নসিহত করছি হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাদের একটা ভোজের ব্যবস্থাও করেছিলেন একটা রেওয়াইতে এসেছে যে ভোজের ব্যবস্থাও করেছিলেন ভোজ খাওয়ানোর পরে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আবার আহ্বান করলেন ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন ইসলামের প্রতি আহ্বান করার পর তারা কি করলো না ইসলামে ফিরে আসলো না তাদেরকে তোবা করতে বলেছিল তারা তোবাও করলো না 
তখন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু এর বিকল্প কোন পথ না দেখে তিনি তাদেরকে কি করেছিলেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন তবে বলা হচ্ছে যে তিনি সরাসরি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেননি তিনি আগে তরবারি দিয়ে কারণ কি যদি কেউ মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে তৌবা করতে হবে তৌবার আহ্বান জানানো হবে তাকে ইসলামের প্রতি ফিরে আসতে বলতে হবে যদি সে অস্বীকার করে তাহলে উন্মুক্ত তরবারি তার জন্য কি হয়ে যাবে বৈধ হয়ে যাবে না জি তহজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে তাদের গর্দান আগে কেটে দিয়েছিলেন গর্দান কেটে দিয়েছিলেন গর্দান কেটে দেওয়ার পরে তখন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু উপস্থিত লোকদেরকে বলেছিলেন একটা গাঁড়া খুঁড়ো একটা গর্ত খুঁড়ো গর্ত খোঁড়া হয়েছিল এবং গর্ত খোঁড়ার পর সেই গর্তের মধ্যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল আগুন প্রজ্জ্বলিত করার পর সেই অগ্নিকুণ্ডে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল মৃত্যু লাশগুলোকে এটা খুব কঠিনতা প্রকাশ করার জন্য যাতে করে যেহেতু ইসলামের প্রথম যুগ ছিল যাতে করে কোনো মুসলমান যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা কখনো আর দুঃসাহস না দেখায় এটা দেখার পরে এই ছিল হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর উদ্দেশ্য এটি একটি আর হজরত আউবাকার রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন খেলাফাত গ্রহণ করলেন খেলাফাত গ্রহণ করার পর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে কোথাও এক জায়গার দায়িত্বশীল করে প্রেরণ করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে এই এলাকার মানুষ এত অসভ্য এত বর্বর যে এরা বর্তমানে যে সমকামিতা আছে না এখন যেটা এখন সবাই ঢোল বাজিয়ে বাড়িয়েছে সমকামী পুরুষে পুরুষে কি করে বিবাহ মেয়েতে মেয়েতে বিবাহ এটাই তো সমকামিতা নাকি আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুক তাদের উপরে লানত বর্ষিত হোক তাদের উপরে লানত বর্ষিত হোক কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম নিজেই এই সমস্ত মানুষদের প্রতি কি করেছেন লানত বর্ষণ করেছেন কথা বুঝতে পেরেছেন অথচ সেটাকে উন্মুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী জিনা এবং ব্যভিচার এবং একেবারে অশ্লীলতার শেষ চাবিটুকু পর্যন্ত খুলে দেওয়ার জন্য এক প্রকার মস্তিষ্কহীন মানুষ কুচরিত্রে একেবারে ভরপুর যাদের আস্তমজ্জা এই সমস্ত মানুষেরা কি করে এখন এই সমকামী তার গান গিয়ে বেড়ায় হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালুর কাছে খবর আসলো যে এই এলাকার পুরুষেরা একজন স্বামী একজন স্ত্রীর সঙ্গে যে কর্ম করে একজন পুরুষ একজন মেয়ের সাথে যে কর্ম করে এখানের পুরুষেরা পুরুষের সাথে সে কর্ম করে অর্থাৎ সেটা কি বলা হয় আরবিতে লাওয়াত বলা হয় আরবিতে লাওয়াত বলা হয় কাউমে লুত আলহিসাল্লামের লুত আলহিসাল্লামের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বেমারিটা কি ছিল খুব ব্যাপক ছিল কথা বুঝতে পেরেছেন এখন কথা হলো যে এই অবস্থার কথা শুনে এবং এটা পর্যবেক্ষণ করে খালিদ বিন ওয়ালিদ দেখল না এর সত্যতা রয়েছে তিনি সত্যতা নিশ্চিত হয়ে তখন হজরত আবু বকার রতি আল্লাহ তালা আনহুকে এ বিষয়টি অবহিত করলেন এ বিষয়টি অবহিত করার পর হজরত আউবকার আদি আল্লাহ তাল আনহুম উপস্থিত সাহাবা একরাম রাদি আল্লাহ তালা আনহুম গণের মধ্য থেকে যারা যোগ্য এবং বিজ্ঞ আমাদের বাংলাদেশে যদি কোনো কখনো কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটে যায় কোর্ট যেটাতে আর কোনো সমাধান দিতে পারে না তখন কতকগুলো আইনজীবীদেরকে পরামর্শক নির্ধারণ করে তাই না এটার কি করলে কোন কৌশল অবলম্বন করলে এটাকে উত্তরণ করা যাবে হাজরাত আউবাকারাদি আল্লাহ তালা আনহু উপস্থিত সাহাবাহিকরামরাদি আল্লাহ তালা আনহুম গণের মধ্য থেকে যারা ছিলেন যোগ্য এবং বিজ্ঞ তাদেরকে আহ্বান করলেন এবং বিষয়টি তাদের কাছে উপস্থাপন করলেন উপস্থাপন করে বললেন যে দেখো এ বিষয়টি যদি এখনো এটাকে রুখে দেওয়া না যায় এবং শক্ত হাতে খুব কঠিনভাবে এটাকে যদি প্রতিহত না করা হয় 
তাহলে এটা অনেক ক্ষতি করে ফেলবে অনেক ক্ষতি করে ফেলবে তখন হজরত আউবাকার দিয়ে আল্লাহ তালা আনহু বলছেন যে আমার রায় হলো এদেরকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা উপস্থিত যারা ছিলেন তারা বিষয়টিতে ঐক্যমত প্রকাশ করলেন ঐক্যমত প্রকাশ করলেন ঐক্যমত প্রকাশ করলে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হলো যে হ্যাঁ তুমি তাদেরকে কি করো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করো যাতে করে কখনো আর কোন মানুষ এরকম অপকর্মে লিপ্ত হতে না পারে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে দুটি কারণ বিদ্যমান রয়েছিল যে কারণগুলি ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক দিক ছিল তাই না এজন্যই এগুলোকে এভাবে রুখে দেওয়ার জন্যই এই ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন তবু এটাকে কিন্তু সবাই অনুমোদন দেননি কথা বুঝতে পেরেছেন অনেক সাহাবায়ক রাম রাজি আল্লাহ তালা আনহুমগণ পরস্পর পরস্পরকে ধিক্কারও দিয়েছিলেন এই বিষয়গুলোর জন্য যেমন হজরত ইবনে আব্বাস আজ রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে এই বিষয়ে ভৎসনা করেছিলেন ভৎসনা করেছিলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অনুরূপভাবে বলা হচ্ছে যদি কোনো মানুষ কাউকে কোনো মানুষ কাউকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে বিচার হবে কিনা সাধারণের কথা বলছি আমি আপনার সাথে শত্রু মান করে আপনাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে আমি জ্বালিয়ে মেরে ফেললাম বিচার হবে কিনা কি বিচার কেশ আসতায় না কেশ আস হবে কিনা ইসলামী রাষ্ট্র হলে তো কেশ আসি হবে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে জমহর উলামাগন বলছেন যে যদি কেশাস আদায় করতে হয় তো যেভাবে যাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবেই তো কেশাস আদায় করতে হবে নাকি না তার থেকে বাড়াবাড়ি করা যাবে বেশি না তার থেকে বাড়াবাড়ি করা যাবে না এজন্যই ওলাম এখন বলছেন যে কেশাসের ক্ষেত্রে যদি কখন এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যে কাউকে আগুনে প্রজ্জ্বলন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাহলে এটা যায়জ তাহলে এটা যায়জ অনুরূপভাবে যদি কখনো এরকম কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয় কারণ কি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলছেন না ফামানিক তাদা আমি ফামানি তাদা আলাইকুম ফাতাদু আলাই মা তাদা আলাইকুম তোমাদের সাথে যেরকম আচরণ তারা করেছে যেরকমভাবে বাড়াবাড়ি করে তোমাদেরকে তারা হত্যা করেছে তোমরাও তাদের উপরে সেরকম বাড়াবাড়ি করো এবং সেভাবেই তাদেরকে কি করো হত্যা করো অনুরূপভাবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলছেন তোমাদের সাথে তারা তোমাদেরকে যেভাবে শাস্তি দেয় তোমরা তাদেরকে সেরকমভাবে শাস্তি দাও তোমরা সেভাবে শাস্তি দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন স্পষ্টভাবে বলেছেন এ হায়াদ্রে অনুরূপভাবে একটি হাদিসও আসছে যেটি হাদিসের সনদ অবশ্য বিশুদ্ধ নয় বসে বলেছে যে মান হার রাকা হার রাক নাহু মান গার রাকা গার রাক নাহু যে আমাকে যে কেউ যদি কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারে তাকে পুড়িয়ে মারো কেউ যদি কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারে তাহলে তাকে পানিতে তাকে ডুবিয়ে মারো যদিও হাদিসের সনদটি একটু দুর্বলতা আছে তবে আয়াতের যে প্রেক্ষাপট এবং যে মানে নির্দেশ সেই নির্দেশ অনুসারে এটি ঠিক রয়েছে এই জন্য জমহর আগুন বলছেন যে যদি কেশাসের ক্ষেত্রে কাউকে আগুন দিয়ে পুড়ানো প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে আগুন দিয়ে পুড়ানো কি আছে জায়জ আছে এখন আমরা হাদিসে চলে যাচ্ছি হজরত আবু হুরা রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে একটা যুদ্ধে প্রেরণ করলেন আমাদেরকে একটা যুদ্ধে প্রেরণ করার জন্য ঘোষণা দিলেন আর যুদ্ধে প্রেরণ করার প্রাথমিক একটা প্রস্তুতি যখন চলছে আমাদের মাঝে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে শুনো ইন ওয়াজাত্তুম ফুলানান ফুলানান ফাহার রেকু হুমা দিননা শুনো ওই যে জায়গা তোমাদেরকে প্রেরণ করছি ওখানে দুর্ধর্ষ দুইজন লোক আছে দুর্ধর্ষ লোক আছে দুইজন যদি তুমি তাদেরকে ওখানে পেয়ে যাও যুদ্ধ চলা অবস্থাতে তাহলে কোনো কথা নেই ধরবে আর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তাদের পাত্তা করে দেবে এটা যুদ্ধ প্রেরণ করবেন এই সময়ের একটা নির্দেশ ছিল 
আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতির অনুসজ্জে সজ্জিত হলাম ঠিক আমরা যুদ্ধে বের হব ঠিক এমত অবস্থায় তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিহ ওসাল্লাম বলছেন ইন্নি আমার তুকুম আন তুহার রেকু ফুলান ফুলান আমি তোমাদেরকে আগে নির্দেশ দিয়েছিলাম যখন যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলাম যে ওখানে উমুককে উমুককে যদি পাও ধরে আর কোনো দেখাশোনা নেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কি করে দেবে তাদেরকে হত্যা করবে কিন্তু শুনে রাখো এখনকার নির্দেশ হলো এই যে ওয়াই ইন্নার বিহা ইল্লাহ আমি আগুন দিয়ে তোমাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করতে বলছিলাম কিন্তু না এটা ঠিক নয় কারণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার অধিকার একমাত্র কার আল্লাহ আর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা এটা কি অট্ট হাসি হাসার জন্য না তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার হত্যাটা যাতে তার মৃত্যুটা যাতে খুব কঠিন ভয়াবহ হয় এই জন্য করে না এটা অতএব এই শাস্তি দেওয়ার একমাত্র অধিকার কার আল্লাহ অতএব এই কাজ খবরদার তোমরা করো না কারণ কি আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ হলো ফাইন অজাত হুমা যদি তাদের দুইজনকে পেয়ে যাও ফাকতুলু হুমা তাদেরকে চুমু খেয়েও না আগুন দিয়ে পুরাতে নিষেধ করলাম তাই বলে ওদেরকে ধরে বন্দি করে নিয়ে আসবা কোন দিক থেকে কারো ইন্ধনে ছেড়ে দেবা ছুটে পালিয়ে যাবে না ওদেরকে যখনই পাবা আগুন থেকে হত্যা করা বাঁচলেও তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে কি করে দেবা হত্যা করে দেবা কথাটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখান থেকে যে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন এটা মানুষের ক্ষেত্রে এটা মানুষের ক্ষেত্রে শুধু মানুষের প্রতি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানবিক ছিলেন তা কিন্তু নয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিও কি ছিলেন অত্যন্ত মানবিক ছিলেন অত্যন্ত মানবিক ছিলেন আমরা সেই হাদিসে যাচ্ছি এই হাদিসটি যেটি বললাম এটি বোখারের তিন হাজার ষোলো নম্বর হাদিস বোখারির হাদিস পরের হাদিসটি যেটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনু বলছেন যে কুন্নাফি সাফারিন মা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম সফরে থাকা অবস্থাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটু বাইরে গেলেন তার হাজাত পূর্ণ করার জন্য হাজাত পূর্ণ করে এসে ওই যে আমরা একটা ঘটনা জানি না যে পাখির বাচ্চা নিয়ে চলে আসছিল পাখির বাচ্চা নিয়ে এসে ওরা রেখেছে ওখানে দেখা যায় যে মা পাখিটা খালি পাখা আচড়াইতে চারি করতেছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এসে দেখলেন এবং বললেন যে কে তোমাদের মধ্যে এই পাখিটাকে এত ভয়ার্থ করে তুলেছ তখন বললেন যে আল্লাহ রসুল আমরাই কেন কিভাবে কয়ার দুইটা বাচ্চা ছিল বাচ্চা দুইটা আমরা নিয়ে চলে আসছি বাচ্চা দুটা নিয়ে চলে আসছে আর এই বাচ্চা দুটা ফিরে পাওয়ার জন্য মার এই আন্দোলন মার এই আন্দোলন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন বললেন তোমরা তাড়াতাড়ি করে ওখানে যে বাচ্চা দুটা কি করো রেখে আসো আর মা পাখিটাকে দেখো শান্ত হওয়ার তোমরা সুযোগ দিয়ে দাও ওই হাদিসে আসছে যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওখান থেকে ওই পরিস্থিতি এর একটা সমাধান দিয়ে আমাদের কাছে যখন আসলেন আমাদের কাছে এসে দেখছেন যে আমরা একটা পিপিলিকার একটা বিরাট দল ছিল ওদের একটা গ্রামই বলা চলে ওটা ওদের বাসা এই বাসাতে কি করেছি আমরা আগুন লাগিয়ে পিঁপড়াগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছি আমরা আগুনগুলোকে আগুন পিঁপড়াগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি সে কথাই বলছি ওরা আ কারিয়া নামলিন কাদার রাখনা হা আমরা আগুন দিয়ে একবারে পুড়িয়ে দিয়েছি তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এসে দেখে এই পরিস্থিতি তখন বলছেন মান হাররা কাহা জি এই পিপিলিকাগুলোকে কে হত্যা করেছো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তখন সাহাবাহিকুন বলছেন কুলনা নাহন হে আল্লাহ রাসুল আমরাই হত্যা করেছি আমরাই হত্যা করেছি তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমাদের জন্য এটা কারো জন্য এটা উচিত নয় সমচিন নয় যে আগুন দিয়ে কোন সৃষ্টি জীবকে কি করবে শাস্তি দেবে পুড়িয়ে দেবে হত্যা করবে না এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয় ইল্লা রব্বুন্নার একমাত্র আগুনের যিনি সৃষ্টি কর্তা তারই এটা শোভা পায় তারই জন্য এটা কি সমচিন আল্লাহ আকবর আমরা যদি দেখি কাজের মেয়েগুলোকে যারা 
তাদের জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আপনার আমার সুন্দর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার জন্য তার সমস্ত শক্তি দিয়ে রান্না বান্না করছে রান্না বান্না করছে আমাদের খাওয়ার টেবেলে সুন্দর করে খাদ্য পরিবেশন করছে কখনো এই ভালো ভালো খাদ্যগুলো অবশিষ্ট থাকলে ওরা খায় না থাকলে সেটাও তারা খেতে পায় না তারপরও তারা কোনোদিন অভিযোগ উত্থাপন করে না অথচ এই সমস্ত কাজের মানুষগুলোকে কিভাবে আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হচ্ছে আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হচ্ছে আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হত্যা করার তো জায়েজ নয় তাহলে কি আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া কি জায়েজ মনে করবেন বিড়ি দিয়ে বিড়ি দিয়ে সিগারেট খেয়ে সিগারেটের আগুন দিয়ে মানুষের গালগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা অপরাধ করেছে একজন থানা পুলিশের বড় অফিসার থানা পুলিশের বড় অফিসার তিনি একজন অভিযোগকারিণী মহিলাকে কি করেছেন বন্দি করে তার সিগারেটের আগুন দিয়ে তার গাল পুড়িয়ে দিয়েছেন শুধু এটাই নয় শুধু এটাই নয় আরো অনেক আরো অনেক খবরা খবর আছে আমরা পেপার পত্রিকা সোশ্যাল মিডিয়া টেলিভিশন আরো অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে এগুলো আমরা কি করি দেখতে পাই আবার কখনো কখনো এরকম সৌভাগ্য হয়ে যায় যে আমরা নিজ চোখেও দেখে ফেলি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা এর প্রতিবাদ করতে পারি না প্রতিবাদ করতে পারি না মনে রাখবেন যে আপনি যে জিনিস দিয়ে একজন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন শাস্তি দিচ্ছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে সেই জিনিসটা দিয়েই শাস্তি দেবেন শাস্তি দেবেন বাঁচতে পারবেন না আজকে আইন আদালত টাকা করে কত কি ইয়ে আপনি বেঁচে যাবেন স্বাভাবিক কিন্তু কি আমাদের দিন আপনার কোনো উকিল থাকবে না আপনার কোনো সাহায্যকারী থাকবে না আপনার পক্ষের কোনো লোক থাকবে না সেই দিন আপনার শাস্তি আপনাকেই ভোগ করতে হবে বিন্দু মাত্র আপনি আপনার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন না আমি আমার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরো একটি হাদিস যখন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ ওই রকম একটা ঘটনা ঘটছিলেন তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ ওখানে পৌঁছে গেলেন পৌঁছে যাওয়ার পর তখন বলছেন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে তিনি নসিহত করছেন লাউ কুন্তু আনা লাম উহার রেকুহুম লিয়ান নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কল তুমি যে ওই মানুষগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে আমি যদি ওখানে উপস্থিত থাকতাম তাহলে আমি ওদেরকে ওই কাজটা করতাম না আগুন দিয়ে আমি পুড়াতাম না কি করতাম আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সেই কথা অনুসরণ করে ফ্লো করে আমি তাদেরকে কি করতাম ওলা কাতাল তুহুম কামা কালেন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মন বদ্দালা দিনাহু ফাকতুলু মন বদ্দালা দিনাহু ফাকতুলু আলী তুমি বলছো ওরা মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল মেনে নিলাম মোরতাদ হয়ে গিয়েছে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুস্পষ্ট ভাষ্য ছিল এই বিষয়ে দিক নির্দেশনা ছিল যে তাদের জন্য করণীয়টা আমাদের কি ছিল আমাদের জন্য করণীয় ছিল আর আমি যদি ওখানে থাকতাম আমার হাতে যদি সেই প্রশাসন থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে এভাবে আগুন দিয়ে হত্যা করতাম না বরঞ্চ আমি তাদেরকে কি করতাম তাদেরকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে বলেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি তার দিনকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অপর কোনো ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে কি করা হবে হত্যা করতে হবে কারণ এটা মোরতাদের শাস্তি এটা মোরতাদের শাস্তি এটা তো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে শুধু মানুষ নয় চতুষ্পদ জন্তুও কি করা যাবে না জীবজন্তু কোনো কিছুকেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না শুধু পুড়িয়ে হত্যাই নয় তাদেরকে কোনো ধরনের আগুন দিয়ে কোনো ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা এটাও যাবে না এটিও কি বিপদগ্রস্ত হয় তখন শয়তান দুটি পদ্ধতিতে তাকে তার কাছে এসে যায় একটা হলো কি তার দুর্বলতা এবং তার আবেগকে কি করতে থাকে বাড়াতে থাকে আর একটা যদি সে আবেগী এবং দুর্বল না হয় তাহলে তার মধ্যে কঠোর মনোভাব এবং বাড়াবাড়ির পর্যায়ে তাকে ছেলে দেয় কথা বুঝতে পেরেছেন শয়তান কিন্তু একজন মানুষের যখন এরকম পরিস্থিতি হয় তখন দুটি পথ অনুসরণ করে অতএব 
খায়রাল উমুরও আউসাতহা ধৈর্য ধারণ করবেন ধৈর্য ধারণ করবেন না উত্তেজিত হবেন না আবার কি থাকবেন খুব অলস হয়ে পড়বেন না সজাগ দৃষ্টি রাখবেন সজাগ দৃষ্টি রাখবেন তো বন্ধুগণ যে কথা বলছিলাম এখন এগুলো তো গেল এখন গাছেরও তো প্রাণ আছে তাই না গাছেরও তো প্রাণ আছে তাই বলে কি গাছপালা এগুলোকে ধ্বংস করা যাবে আগুন দিয়ে পুরানো যাবে কেন আমরা তো গাছ কেটে আবার লোকরি আগুনেই পুরাই তো কি তাই না জি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বলি এ বিষয়ে তিনটি অভিমত আছে এ বিষয়ে তিনটি অভিমত আছে এরকম যদি হয় ফলদার গাছগুলো কোন আপনার ধরেন যে সেটা ফলদার না শাক সবজি কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলো যদি হয় এগুলোও যদি হয় অথবা মনে করেন পশু খাদ্য ঘাস এগুলো যদি এরকম হয়ে থাকে যে একান্ত এগুলো এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে এগুলোকে পুরানো ছাড়া এগুলোকে পুরানো ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো কল্যাণ নাই তবে এ মতো অবস্থাতে পুড়িয়ে দেওয়াটাই যায় পুড়িয়ে দেওয়াটাই যায় যেমন ধরেন মনে করেন যে একটা গাছ আছে এই গাছটা ওখানে এসে তারা আফেরেরা ধরেন দুশ্মনেরা এসে বাথান করে ওখানে বাথান করে বাথান করে ওরা আমাদের উপরে আক্রমণ চালাবার জন্য সক্রিয় হয় শক্তি সঞ্চয় করে এ মতো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে ওই গাছটা যদি না থাকে তাহলে তারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাদের সাথে লড়াই করার সৎ সাহস পাবে না কারণ যে ওই যে রেস্ট করার যে ব্যাপারটা ছিল এটা কি হয়ে যাবে তাদের নষ্ট হয়ে যাবে জি ওই ক্ষেত্রে এরকম গাছ যদি থাকে তাহলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াটা কি বলা হচ্ছে সরিয়ে জায়জ করা হয়েছে সরিয়ে জায়জ করা হয়েছে এরকম যদি হয় যে সেই ফলদার গাছগুলো যদি হত্যা করা হয় তাহলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ মতো অবস্থায় ওই গাছগুলোকে পুরানো যাবে না এরকম দেখা গেছে যে আরেকটি হুকুম যেটি যে বলা হচ্ছে যে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কিন্তু ওখান থেকে মুসলমানরা কোনো উপকার পায় না বরঞ্চ কাফেরারে কি পায় উপকার পায় কাফেরারাই উপকার পায় এ মতো অবস্থায় ওলা মাগন বলছে যে দুটি মত এখতিয়ার করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে কেউ বলেছে এটাকে পুড়িয়ে দেওয়াটাও জায়জ হবে কারণ কি যেহেতু শত্রুরাই কি পাচ্ছে এখান থেকে বেশি উপকৃত হচ্ছেন মুসলমানদের যেহেতু কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আর কেউ কেউ বলছেন না না করাটাই শ্রেয় তো এই জন্যই বলা হয়েছে যে গাছপালা হত্যা করার বিষয়ে কিন্তু কি আগুন দিয়ে এভাবে পুড়িয়ে দেওয়াটা অনেককে দেখেন না খেত পুড়িয়ে দিচ্ছে কলা বাগান পুড়িয়ে দিল কয়েকদিন আগে দেখলাম তাই না তারপরে গাছ পুড়িয়ে দিল কিছুদিন আগে আমের গাছ রূপালি আমের বাগান করছিল আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে পেট্রোল দিয়ে দিয়ে ঢেলে ঢেলে আল্লাহ মাফ করুক আসলে এগুলো মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় আমরা মুসলমান এগুলো তো কোনো কাফেরের প্রশ্ন আসে না তাই না এগুলো তো আমরা মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই সামান্য শত্রুতার কারণে এরকম কাজে আমরা কি হয়ে যাচ্ছি উদ্বুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন সকলে বলি আমিন আল্লাহ আমিন অতীতে যদি কখনো আমাদের এরকম ঘটে থাকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার রহমতের চাদরে আবৃত করে আমাদেরকে যেন মাফ করে দেন সকলে বলি আমিন আল্লাহ আমিন জি